A potem zaczęły się przychodzić tam wszystkie ostre stany kardiologiczne. I jak to pani Walachowa powiedziała, ja się nie boję operacji, bo ja mam męża, on siedzi koło, ja jestem wierzącą, on siedzi koło Pana Boga i na pewno się za mnie wstawi i mówi do mora, Panie Profesorze, niech mnie Pan operuje, ja się nic nie boję, bo ja tam mam protekcję. Także takich pacjentów, mniej się Pani Palachowa była operowana, wyszła za mąż, wyjechała do Szwecji, żyła 10 lat, pisała listy, no, który przez uzwyczajne, ale to nic nie szkodzi, ale z całego serca. Bardzo pięknie powiedziała do Pana i do nas, niech Pan Bóg pobłogosławi ręce profesora Mola i myśli lekarzy z Pirogowa. Pamięta, tak. Pan, to był taki no tak, zabrowy, ale ja... Tak. Bo to ale się... miał Pan docent opowiedzieć a, Nie, o to było bardzo fajnie tam, bo to... nowej metodzie. I... Zaraz. Tam było bardzo fajnie na przedoperacyjnej, bo ona leżała, bo przecież tłok tam było cholera na tym Sterlinga, a myśmy mieli tam wejście, więc ona leży na tym wózku, leży, 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 mówi, przecież ja się nie mogę doczekać, ja jeszcze mogę umrzeć przed operacją i dlaczego to? To była pani Walachowa, to jest sąsiadka naszej lekarki, która z jej mamą grała w tysiąca. Gra w tysiąca i jedna i druga oszukiwały. Bo była jeszcze ciotka, która dopiero była aferzystka. I we trójkę grały w króla z dziadkiem. No i było bardzo trudno tam wygrać coś, bo każda oszukiwała. I pani Walachowa była pierwszorzędna w tej sprawie. Była ruda. No ile ona miała z 50 lat? Może 55. Mm -hmm. Ale była kobita, daj Boże zdrowie. Ale mąż był w niebie i się wstawił, zanim wszystko jest w porządku.